class 10th poetry 5 the rhyme of the ancient mariner by samuel taylor coleridge let's start jaise ki is poem ka naam hai the rhyme of the ancient mariner ye ek famous ballad hai jo ki likhi hai ek romantic poet s k coleridge ne aur ye follow karti hai classical ballads ko ye jo poem hai ye likhi gayi hai ek bahut hi supernatural atmosphere के ऊपर उसके ऊपर बेस्ड है ये और ये क्रिश्चियन थीम के ऊपर बेस्ड है इसके अंदर जो मैरिनर है उसने एक ऑस्पिशियस और इनोसेंट बर्ड एल्बेट्रॉस को मारा है और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है अपने मारने की और उसे ये महसूस होता है कि उसने बहुत गलत किया है सो लेट्स स्टार्ट द समरी द एंशंट मैरिनर स्टॉप्स वन ऑफ द वेडिंग गेस्ट तो एंशंट मैरिनर एक जगह पे बैठा होता है और वहाँ पे वेडिंग चल रही होती है और वेडिंग गेस्ट आ रहे होते हैं तो वो वेडिंग गेस्ट को रोक लेता है ही वॉन्ट टू नरेट हिज टेल टू हिम एंड अर्न बर्डन हिज ग्रीफ वो चाहता है अपनी कहानी सुनाना उस वेडिंग गेस्ट को ताकि वो अपना जो इतना उसके ऊपर गिल्ट है इतना बर्डन है वो उसे थोड़ा कम कर पाए The wedding guest is in a hurry as he has to attend the wedding party. जो wedding guest होता है वो बहुत जल्दी में होता है क्योंकि उसे wedding party attend करनी होती है The bright eyed mariner made the wedding guest helpless. जो mariner होता है उसकी eyes बहुत bright होती हैं और वो wedding guest को hypnotize कर लेता है और wedding guest जो है वो कुछ नहीं कर पाता वो helpless हो जाता है He had no option but listen to his tale. उसकी tale को सुनने के अलावा वेडिंग गेस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता द ओल्ड मैरिना बिगिन नरेटिंग हिज स्टोरी मैरिना अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है देयर शिप वॉज चेयर्ड ऑफ द हार्बर हैप्पली जो मैरिनर की शिप होती है वो हंसी खुशी सब लोग क्लैप करते हैं और वो हार्बर मतलब बंदरगाह से हैप्पली चली जाती है देयर केम अ सीवियर स्ट्रॉम एंड इट्स ड्रोव दैम साउथ वर्ड एक फिर कुछ देर आगे जाके एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉम आता है पानी के अंदर भूचाल आता है और वो उन्हें साउटवर्ड की तरफ धकेल के ले जाता है देन इट बिकेम वेरी कोल्ड विथ बोथ मिस्ट एंड स्नो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है धुंध स्नो बर्फ हर जगह यही होता है द शिप वॉज सराउंडेड बाई ह्यूज आइस बर्ग एज हाई एज मास्ट मतलब कि जो शिप है उसके चारों ओर बड़े बड़े आइस के बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे बड़े बड़े पीसेस थे आइस के और वो इतने ऊंचे थे जितने कि शिप का मास्ट था उतने ऊंचे ऊंची आइस थी देन केम द एल्बेट्रॉस फ्रॉम द फॉग एल्बेट्रॉस एक बहुत इनोसेंट बर्ड होता है वो आता है फॉग से निकलकर तो सेलर्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके आसपास कोई एनिमल बर्ड इंसान कोई नहीं होता उनके अलावा और एकदम से एल्बेट्रॉस को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसे एज अ क्रिश्चियन सोल मतलब भगवान की तरह वो उसे ट्रीट करते हैं एल्बेट्रॉस अराइवल वॉज ऑस्पिशियस एल्बेट्रॉस की अराइवल को बहुत शुभ मानते हैं वो लोग बहुत अच्छा मानते हैं और उसके आने से बहुत अच्छी अच्छी विंड भी स्टार्ट हो जाती हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं सेलर्स उसे खाना खिलाते हैं और फिर वो उड़ जाती है शिप से इन अ सेंसलेस फीट पता नहीं एंशंट मैरिनर को क्या हो जाता है सेंसलेस तरीके से वो एल्बेट्रॉस को अपनी क्रॉस बो अपनी तीर कमान से मार देता है द फेलो मैरिनर्स जो उसके साथ और सारे मैरिनर सेलर्स होते हैं वो उसे बहुत कर्स करते हैं उसे बहुत ताने देते हैं कि उसने ऐसे एक इनोसेंट और इतने अच्छे बर्ड को मारा द वेदर वर्स वेदर एकदम से ख़राब हो जाता है और सब कुछ होने लगता है तो मैरिनर्स अपनी ओपिनियन चेंज करते रहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मार दिया और फिर कहते हैं नहीं अच्छा नहीं है तुमने नहीं अच्छा नहीं है कि तुमने मारा फिर कहते हैं अच्छा है मतलब मैरिनर्स जो होते हैं वो अपना डिसीज़न चेंज करते रहते हैं अपना ओपिनियन चेंज करते रहते हैं और अब वो जस्टिफाई करते हैं कि किलिंग ऑफ एल्बेट्रॉस एज इट बॉय ब्रॉड मिस्ट एंड स्नो सैडनेस प्रिवेल और अराउंड हर तरफ दुख दुख छा जाता है वो कहते हैं कि ये गलत हुआ कि तुमने उसको मारा द स्नो स्टार्ट ब्लेजिंग एंड द ओशन सीम टू रॉट मतलब एकदम से सन आ जाता है विंड स्टॉप हो जाती है और जो शिप है वो एक ही जगह पर स्टक हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती 
ऐसा लगता है कि ये एक पेंटेड शिप है ऑन द पेंटेड ओशन ये एक पिक्चर है वाटर हर तरफ होता है लेकिन उनके पास पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं होता क्योंकि जो ओशन का पानी होता है वो तो सॉल्ट ही होता है वो पीने लायक होता नहीं है और उनके पास पीने लायक पानी नहीं होता द सेलर सॉ देम ड्रीम अ स्पिरिट दैट वॉज प्लैगविंग दैम मतलब कि जो सेलर्स हैं वो एक ड्रीम देखते हैं कि वो बच जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं दे वर इन अ होपलेस वो एक होपलेस सिचुएशन में होते हैं और मतलब उनका पूरा गला सूख जाता है सूखा वो और दे हेल्थ द एशियन मैन रिस्पॉन्सिबल और वो कहते हैं कि एशियन मैन जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए दे ऑल लुक एट हिम विद ईवल आइज वो उन्हें उन्हें उसे घूर घूर कर देखते हैं एशियन मैरिनर को कि उसने ऐसा क्यों किया द एशियन मैरिनर्स वो वॉज पनिश फॉर हिज क्राइम जो एशियन मैरिनर है वो पनिश होता है अपने इस क्राइम के लिए और जो होल होली क्रॉस होता है क्रिश्चियंस का उसकी जगह उसके गले में वो डेड एल्बेट्रॉस टांग देते हैं कि उसने जो ऐसा किया ये बहुत गलत किया और उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और ये उसकी सज़ा है कि उसने ऐसा किया आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग